Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Basta acompanhar um dia de noticiário para ver e ouvir números que demonstram os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira. Não, não é o que você vai escutar agora, dados sobre desemprego, fechamento de negócios e queda de renda. Porque a gente sabe que em cada curva desses gráficos existem pessoas e muitas histórias reais. E o Politiza pediu ajuda a três delas para compreender a realidade que representam nesse cenário de crise internacional, mas sentida de forma diferente, dependendo da perspectiva. Você tem uma condição de gerar emprego, de contribuir com a sociedade, de repente você já não consegue nem mais pagar o salário dos seus colaboradores. São pessoas que ligam dizendo que tem um tomate na geladeira de casa para poder cozinhar para os seus filhos. Que tal tá sustentando seu filho com açúcar, com água e sal? Nem no pior dos pesadelos eu imaginava estar tá vivenciando isso. Eu sou Graziele Mendes e converso com esses três representantes de grupos duramente abalados pelos efeitos econômicos da pandemia em Minas Gerais. E também explico como o fazer político pode criar alternativas, discutir com a sociedade e aprovar medidas concretas como o que fez a Assembleia Legislativa do Estado para auxiliar pessoas como essas a retomar o seu caminho com a lei chamada Recomeça Minas. É importante apoiar os empresários, manter os empregos, mas que acima de tudo temos que pensar naqueles que mais precisam, aqueles que não têm dinheiro para se dirigir à venda perto de casa e comprar algo para se alimentar. O que o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patruz, anuncia que em 2021 é o Força Família, um auxílio emergencial para famílias de baixa renda do Estado, uma das ações do Recomeça Minas. O plano encabeçado pelo presidente da casa e que recebeu o apoio dos outros 76 deputados pretende reverter a crise financeira causada pela pandemia. O Recomeça Minas propõe redução de multas, juros e facilitação do pagamento de impostos atrasados. Isso deve gerar receita extra ao governo para ser aplicada em incentivos fiscais às atividades econômicas mais afetadas com a pandemia. Agora você ouviu a repórter da TV Assembleia, Fernanda Moura. Como ela disse, é uma lei focada na redução dos prejuízos das atividades econômicas mais afetadas pela pandemia no Estado. É difícil apontar qual é a mais abalada, mas é possível demonstrar aquela atividade que não reabriu as portas uma única vez em mais de um ano de medidas restritivas, que depende de quem está e precisa ficar em casa, o público. Por isso, uma das pessoas que eu ouvi nesse episódio do Politiza é o Rodrigo Marques, presidente da AME, Associação Mineira de Eventos e Entretenimento. Ele criou essa entidade justamente no início de 2020, sem saber que o seu primeiro desafio seria um pesadelo mundial. Me chamo Rodrigo Marques, estou no setor de eventos há 27 anos. 14 anos eu fiz o meu primeiro evento, comecei fazendo festas para amigos, né? E a coisa foi tomando uma proporção maior, até que eu já estava vendendo ingresso. Nasci Itaúna, onde junto com outros amigos nós criamos a empresa chamada A Produtora e começamos, além de promover eventos, é, locar estruturas para eventos, além de Minas Gerais, começamos a atender São Paulo, Espírito Santo, Bahia e assim. Estava tendo vários shows os vários eventos em Belo Horizonte simultaneamente. E isso aumentava a demanda e oferta para o cliente, mas também aumentava o risco dos produtores. Então nós resolvemos fundar a AME para unir o nosso mercado, entender a dor um do outro. Quando nós fomos fazer a primeira reunião, já foram 400 pessoas participar. Mas aí, infelizmente, com dois meses após a criação, veio a pandemia. Todo dia eu recebo relatos de pessoas que às vezes a gente vê, ah, está saindo da associação, aí nós vamos ligar para esse, eu faço questão de ligar pessoalmente, por que, que você está saindo? Aí a pessoa fala, olha, eu estou 
fechando o meu negócio. Eu não consigo colocar comida dentro da minha casa. Assim, há uns dois meses, três meses atrás, um, um amigo que tinha um padrão de vida boa me ligou, todo sem graça, não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás. É uma dor muito intensa você ouvir isso e não ter condições de fazer nada. E nesse momento, o que nós estamos mais precisando no nosso setor é que as pessoas entendam a nossa dor. Não vou falar assim, é a mais sofrida, mas é a que não teve sua atividade retomada. Você imagina e faça um exercício para quem está ouvindo também, ficar um ano e cinco meses sem renda nenhuma. Tem que pagar luz, você tem que pagar internet, você tem que pagar água, né? você tem que se alimentar, é gás, e sem receita. Eu sei, eu sou uma pessoa que eu temo muito a doença, mas a necessidade do trabalho, ela também faz muita falta. 42% do mercado de eventos quebrou. Aí você fala, ah, mas é um negócio da pandemia, muitos que vão quebrar mesmo. Você imagina se é você. Se você, às vezes, trabalha uma vida inteira para construir um negócio e você perder ele, assim, do nada, não por um erro seu, não por uma má gestão, por não ter demanda no mercado, é muito triste. É uma dor, assim, imensa. E quem são essas pessoas atingidas por essa dor imensa no setor? Quando a gente pensa na cadeia de eventos, vem logo à mente artistas e produtores, por exemplo. Mas o Rodrigo lembra que é uma área tão extensa que tem muitos braços até fora dela. A cadeia do entretenimento e evento ela é muito ampla. É, uma palestra é um evento, uma reunião é um evento. Então você tem evento científico, você tem evento corporativo, você tem evento de entretenimento, você tem evento cultural. Se você vai falar no evento social, um exemplo, você pega aí cerimonialista, você pega fotógrafo, você pega salgadeira, doceira, você vai no entretenimento, você pega o pipoqueiro que tá lá na porta até o artista, né? aí você vai... Empresas de estrutura para palco, para som, para banheiro químico, para tenda, locutores, vamos falar do entretenimento. Você tem a recepcionista, você tem o bilheteiro, você tem o porteiro, você tem o segurança, técnico de som, pessoal da graxa todo, as locadoras de equipamento de som, de vídeo, de áudio o artista, o produtor, para a área do evento social, você tem buffet, você tem o garçom, você tem a decoradora, você tem a salgadeira, a doceira, o florista, cinegrafista, fotógrafo. A cadeia de entretenimento ela é tão ampla que ela reflete no comércio. Porque você não compra uma roupa nova para ficar em casa. Você quer comprar uma roupa para estar bem naquele evento. Então, ele vai alimentando outras cadeias. Então, assim, se for ficar falando aqui todos, eu acho que nós vamos ficar aqui boas horas falando de toda a cadeia do entretenimento. Uma das ideias recorrentes ao longo do primeiro ano de pandemia, 2020, é que o cenário exigia uma capacidade de reinvenção. Mas o Rodrigo explica por que esse não é um caminho fácil para o setor. Essa palavra reinventar é uma palavra que eu mais ouvi e tenho mais ouvido durante a pandemia. Como que uma pessoa que está com o seu negócio parado vai se reinventar com o outro? Como que você vai arriscar, às vezes, um, um pouco de uma economia que você tem em outro negócio e ele não dá certo? Os artistas fizeram lives, alguns, os maiores, conseguiram bons patrocínios, conseguiram faturar. Os menores não conseguiram. Aqui um parênteses importante. Uma das ações promovidas pela Assembleia de Minas durante a crise sanitária foi a realização de lives remuneradas com artistas do Estado selecionados por editais que participaram de 65 apresentações virtuais inéditas nas redes sociais do Legislativo em 13 semanas. Um respiro fundamental, mas não para toda a cadeia de eventos culturais que, como a gente já percebeu, é enorme. Toda uma cadeia ficou para trás. Hoje nós estamos um ano e cinco meses que nós estamos num barco à deriva. Eu acho que eu já passei por alguns momentos difíceis, mas nada compara ao que nós estamos vivenciando hoje. Nem no pior dos pesadelos eu imaginava estar tá vivenciando isso. Bom, e se ficar mais de um ano sem qualquer possibilidade de renda é asfixiante, também é de se imaginar a angústia de quem abre as portas, mas não sabe por quanto tempo. 
É o caso dos donos de bares e restaurantes que dependem da taxa de contaminação para funcionar ou não. Sobre esse vai e vem que adoeceu muitos comerciantes, a gente ouviu o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel, em Minas, Matheus Daniel, que tem uma história de vida no setor e assumiu a entidade no meio dessa tempestade. Meu nome é Matheus Daniel, eu sou de uma família já de empreendedores da área de alimentação. Há 42 anos a minha família trabalha no setor de alimentação. Eu nasci dentro de um restaurante, literalmente, né? Minha mãe já trabalhava com restaurante, então eu fui criado do lado de dentro do balcão. Hoje eu sou sócio da minha mãe, do meu cunhado e da minha esposa e a gente tem um restaurante self-service, que é o Família Daniel, que está fechado desde o início da pandemia. E estou com o presidente da Brasil desde novembro de 2020. Eu tinha um restaurante já há seis anos, em, no centro de Belo Horizonte, a dois quarteirões da Praça 7, um restaurante que vendia 600 refeições dia, gerava 18 empregos diretos, e ele, desde o dia 20 de março de 2020, ele está fechado. Né, a gente tem relatos de empresas né, que almoçavam com a gente no nosso restaurante, 42 funcionários, inclusive é, é o meu contador, ele tem 42 funcionários, ele não diminuiu o número de funcionários, mas hoje 22 desses funcionários estão de home office e não voltam. Ele já devolveu três salas que ele tinha alugado, então ele diminuiu o custo fixo dele e essas pessoas passaram a trabalhar de home office. Então, o fluxo de pessoas em várias regiões da cidade diminuiu. Afetou o meu negócio, mas também afetou diversos outros. O setor de alimentação ele já vinha numa fase não muito boa. Né? A gente, desde lá de 2013, que estava bem difícil, veio Copa, a Copa não significou é, muito para o setor, um crescimento que a gente esperava. Em 2020, o início de 2020, estava muito promissor todo mundo acreditando muito, eu mesmo no meu restaurante, eu estava com a venda de 25% maior do que a história do restaurante, mas todo mundo foi impactado fortemente. Né? E isso mexe com a parte é, psicológica das pessoas. Você tem uma condição de dar uma educação para sua filha, de gerar emprego, de contribuir com a sociedade, de repente você já não consegue nem mais pagar o salário dos seus colaboradores. Então, isso deixou muita gente à base de remédios, infelizmente, né, procurando apoio psicológico, porque ninguém gosta né, de ficar devendo. Né? E uma realidade hoje é que 43,4% do setor está, inclusive, negativado. Ele está com o nome sujo no SPC, Serasa, é, Cartório, né, com títulos protestados. E é muito triste a gente ver que a gente não consegue reabrir, com isso a gente não consegue pagar as nossas dívidas e recomeçar. E quem são essas pessoas afetadas com a instabilidade do setor? Bom, também muito mais gente do que se imagina. Na hora que a gente fala, ah, tem um restaurante ali, o restaurante só funciona de 11 às 2 da tarde, mas teve gente ali que chegou 6 horas da manhã para começar a produzir, né? então tem toda a equipe de cozinha, o pessoal de atendimento, o pessoal do caixa. Além disso, tem os fornecedores, né? tem o próprio homem do campo, que é fornecedor nosso, a partir do momento que houveram esses fechamentos, isso impactou inclusive lá no campo. E o tomador de conta de carro que fica na porta do restaurante, né, a pessoa que trabalha com reciclagem, com coleta seletiva, né, que cata as latinhas que saía dos restaurantes, esse cara também foi afetado. Né, então, é uma cadeia muito grande de funcionários, né, de fornecedores, que o setor movimenta. Né, a estimativa hoje no Brasil é que o setor empregue 6 milhões de pessoas, né, 1 milhão de negócios com 2 milhões de é, empreendedores. Né, porque às vezes ele é sozinho, o empreendedor é só ele, mas às vezes ele tem 3, 4 sócios. Então a gente está falando aí de um universo de 8 milhões de pessoas que dependem diretamente de bares e restaurantes. Fora esses outros que eu citei, que complementam a cadeia. Se você é daqueles que se perguntou durante o primeiro ano de pandemia por que todos esses bares e restaurantes não aderiram ao delivery... E o que aconteceu com quem aderiu? O Matheus explicou por que esse caminho não é tão simples quanto parece. Todo mundo fechou. 
lá em março de 2020. E agora? Ah, vai ser dois meses, vai ser três meses, alguns acreditavam que ia ser pouco, ou só, ah, não, tem que fazer, tem que reinventar, e foram para o delivery. O que, que aconteceu? As plataformas de delivery né, que existem no mercado, elas explodiram, elas mais do que dobraram a oferta de produtos. Então, não só quem já fazia delivery, mas a gente teve muitos novos entrantes, restaurantes que não faziam, tiveram que começar a fazer, e também os funcionários que foram desligados, a gente teve muito caso disso. A cozinheira, ela foi desligada é, durante a pandemia e ela começou a fazer comida é, na sua casa e começou a vender marmita e o negocinho dela foi dando certo e ela virou um microempreendedor individual e ela começou a concorrer é, na mesma plataforma que os outros restaurantes. Né? Às vezes, na maior parte das vezes, pagando menos impostos, tendo menos exigência, mas ela teve que se virar. Então, aumentou demais a concorrência e o bolo de cliente não aumentou na mesma proporção. E para quem está montando um restaurante, né, para quem sempre montou até 2020, o que, que ele sempre pensava na hora de escolher um ponto? Ah, eu preciso de um ponto comercial que tenha fluxo de pessoas, né, que tenha facilidade de estacionamento. E, normalmente, esses pontos comerciais eles têm um aluguel bem mais caro o que não condiz com a realidade do delivery. Você pode fazer o delivery de um imóvel comercial, às vezes, de um décimo do valor. Né? A pessoa paga é, numa avenida é, Afonso Pena, ela paga 20 mil reais de aluguel, ela poderia fazer a mesmo, o mesmo delivery pagando 2 mil em ruas que não são é, é, principais. Trabalhar muitas vezes numa dark kitchen, né, que também explodiu agora durante a pandemia, que são as cozinhas... É, escuras, né, que fala não tem placa, é simplesmente uma cozinha totalmente equipada dentro dos padrões de, de higiene é, exigidos pela Anvisa, mas ele não precisa ter placa, ele simplesmente vai ser um local de produção, porque não importa mais aonde ele está. E quem está nesses pontos comerciais mais valorizados, ele não conseguiu equacionar as contas, porque ele tinha um aluguel muito caro, vendendo delivery, que ele não conseguia ter a mesma margem que ele tem no salão, a gente lembra aí que as margens de delivery são reduzidas principalmente pelas altas taxas que os aplicativos cobram, em torno de 25% a 30% dos restaurantes. Então, ele tem uma margem pequena e ele não consegue pagar. E ele, muitas vezes, estava amarrado ali num aluguel, num contrato de aluguel e não conseguia sair. Então, essa conta não fecha. Bom, nós ainda vamos voltar a ouvir aqui o Matheus, do setor de bares e restaurantes, e também o Rodrigo, de eventos. Mas antes, nós vamos parar para refletir sobre outra realidade, a de quem também teve a renda e muitas vezes a sobrevivência comprometidas, só que num cenário que sempre foi de exclusão, o das favelas. Quem nos ajudou a entender isso foi o Francis Lei dos Santos, presidente da Central Única das Favelas, em Minas Gerais. Eu sou Francis Santos, eu sou nascido no Alto Veracruz, uma favela concentrada na região leste da capital é, e atualmente eu moro no Morro do Papagaio, no aglomerado Santa Lúcia. É, tem uma trajetória de trabalho, sobretudo na área cultural. É, há oito anos eu faço parte da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Eu ocupei a presidência nacional da entidade e atualmente eu estou como presidente estadual novamente da Central Única das Favelas em Minas Gerais. Somos moradores de favela, sim. Somos favelados, sim. Quando a gente assume a favela como uma identidade, a gente tende a criar uma unidade nacional. Unidade essa que já existe é em canções, já existe na cultura, na música, na arte, na literatura. Então, a gente não pode ter vergonha de falar que atendemos e que trabalhamos pela favela, para que a favela vença nesse num momento tão complicado como esse também. Ela é uma realidade que só foi agravada, mas ela sempre esteve aí. Então, uma realidade com pessoas com pouca qualificação profissional, com pouco acesso à educação, com pouco acesso a trabalho remunerado de forma digna, mas também com pessoas que são é, empreendedores, com pessoas que estabelecem seus comércios formal, 
que trabalham na informalidade, então há uma mão de obra muito ativa. Quando vem a pandemia, há um impacto econômico, porque é exatamente a circulação das pessoas que fazem o recurso circular também. Então, o que era historicamente é comum dentro dessas regiões, dentro dessas localidades, ganha uma amplitude muito maior de forma assustadora, porque as pessoas não têm acesso à, à fonte de renda. E aí o que a gente tem deparado são pessoas cotidianamente que ligam é dizendo que tem um tomate na geladeira de casa para poder cozinhar para os seus filhos. Entende? Dizer que está é, sustentando seu filho com água, com açúcar, com água e sal. Enquanto tem é pessoas preocupadas com a mensalidade do filho na escola particular, as mães da favela estão tá pensando o que é que o seu filho vai comer hoje, não é nem amanhã, porque a comida já falta hoje. E como essas pessoas sobreviveram com essa realidade em mais de um ano de isolamento social? Segundo Francis, com a força da própria favela. Quando vem a pandemia, a gente fez uma reunião nacional e decidimos parar com todos os nossos projetos para dedicar pura e exclusivamente à campanha humanitária, porque a gente viu que, muito rapidamente, pessoas que é, nunca precisou de apoio governamental, de apoio de instituições, passaram a ter fome. Foi criado o projeto Cufa contra o Vírus, onde a gente começou uma grande mobilização de parceiros, de instituições, de pessoas comuns, para que pudesse fazer doação de alimentos, produtos de higiene, produto básico para a sobrevivência das pessoas. E a partir daí, a gente viu uma importância em direcionar a nossa campanha para as mães das favelas. Tem muitas mães que são é, chefes de lá, tem mães que são mães solos, e tem mães também que culturalmente administra toda a economia, toda a despesa, toda a manutenção da casa. Aí nós criamos o projeto Mães da Favela, onde a gente transforma o recurso em cesta digital. Isso viabiliza que a mãe tenha mais decisão naquilo que ela vai comprar, porque muitas das vezes a gente chegava com uma cesta básica e a mãe não tinha gás para poder cozinhar. Então, a gente viu como estratégia importante fazer que essas mães tivessem acesso também ao recurso, com poder de compra. E, para além disso, a gente percebeu que é, havia muitos filhos que, em idade escolar que não estavam conseguindo ter acesso é, à plataforma escolar, exatamente porque não tinha pacote de dados. Então, foram distribuídos mais de um milhão de chips no país inteiro para viabilizar que essas crianças pudessem ter acesso ao estudo. E o projeto da Mães da Favela, ele vem a cada mês ampliando a sua mobilização e criando formas também para que as pessoas possam passar por esse momento de pandemia de uma forma, no mínimo, mais saudável. O poder público ele não conseguiu alcançar no um setor mais pobre a demanda é muito maior do que a oferta. E aí, nesse momento, ficou bem nítido de que se não fosse o terceiro setor, a sociedade já estaria falida há muito tempo, porque o terceiro setor ele consegue chegar nos locais de uma maneira muito mais rápida, porque não precisa administrar tanta burocracia. E ainda tem o fato de que a CUFA, que é uma entidade que, nesse momento, está protagonizando a maior ação humanitária do estado de Minas Gerais, ela é formada por pessoas que são moradoras dessas localidades. Então, não é ninguém de fora levando para dentro, são as pessoas de dentro se articulando ou rearticulando para poder viabilizar, criar uma ponte entre quem quer doar e quem precisa de doação, porque é, nesse momento, se todo mundo não contribuir, cada um a sua forma, a gente perde vidas. E o Francis lembrou porque a maioria dessa população não pôde simplesmente se isolar em casa para se proteger do vírus. O serviço essencial, em grande maioria, ele é feito por moradores de favela, de localidades economicamente pobres. 
porque são esses moradores que são a base, a grande engrenagem da sociedade. São frentistas, trabalhadores do lar, motorista de aplicativo, motorista de táxis, motorista de ônibus, é o atendente do sacolão, do mercado, é o caixa do mercado, são as faxineiras. A sociedade, em geral, ela necessita do trabalho dessas pessoas. Então, nem todo mundo pode parar, porque o serviço essencial ele é composto por essas pessoas, em grande maioria, os trabalhadores, moradores das áreas pobres, que fazem o país funcionar. E é importante a gente saber que a situação particular do Covid-19, se as pessoas elas não tiver o básico, o alimento para poder comer em casa, elas não vão ficar em casa morrendo de fome e aguardando que seus filhos morram de fome. Elas vão circular também. Elas precisam adquirir condição básica de sobrevivência. E quando isso acontece, o risco de, das pessoas que não moram nessas localidades serem contaminadas também, ela é muito grande. Então, há um efeito contrário, porque esse vírus ele veio através de pessoas de classe média alta e classe média, que circula no mundo, entende? Ele chegou muito rapidamente na favela, então agora a gente corre o risco de ter um movimento contrário, de que as pessoas, por necessidade, elas acabam transmitindo esse vírus para outros setores também. Por isso que se a gente, incluindo todo mundo, toda a sociedade, não compreender que somos dependentes um dos outros o tempo todo, a gente vai perder essa guerra. Essa lógica solidária está na base das ações previstas pela lei batizada de Recomeça Minas, apresentada e aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A lei facilita a regularização de dívidas dos empresários com o Estado e também alivia o caixa do governo com o dinheiro arrecadado. É uma fórmula que parece simples, mas foi aprimorada a partir de muita discussão entre deputados, prefeitos e representantes do setor produtivo de todo o Estado, ouvidos em 16 audiências públicas regionais remotas. Todas foram acompanhadas pelos repórteres da Rádio Assembleia, Luiz Felipe Balona e Flávio Júnior. Um dos acionistas da companhia Cataguases, José Inácio Neto, sugeriu a redução de alíquotas e isenção no pagamento de multas. Multa é uma penalização. O cara fechou por causa de um vírus. E vão multar? A deficiência na infraestrutura também é uma preocupação na avaliação do setor industrial, como aponta o presidente da FIENG, Vale do Aço, Flaviano Gagiato. Realmente, a nossa região tem sido preterida já há vários anos dos principais investimentos de Minas Gerais. Eu acho que é um momento, sem dúvida, né, de virarmos essa página, de trabalharmos em conjunto. O presidente da CIURB, Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, Paulo Gomes Junqueira, sugeriu prorrogação e mais prazo para o pagamento de impostos. Não tem condição de nós cobrarmos impostos vencidos e vincendos enquanto a empresa tem porta fechada. E depois disso, ainda uma prorrogação, né? um parcelamento que a empresa consiga pagar. Na avaliação do prefeito de Almenara, Ademir Gobira, Minas Gerais está em débito com a região do Jequitinhone Mucuri. Eu queria pedir aos senhores para que olhasse para a gente, principalmente para uma questão social. Nós estamos com o nosso povo passando drásticas necessidades. Segundo o presidente do CDL de Manhuaçu, Giovanni Baroni, a prioridade das empresas agora é evitar mais demissões. Assim, é, nós sugerimos uma linha de crédito mais rápida, com taxas baixas, que seja eficaz. Além disso, a isenção dos tributos ou o parcelamento em longas datas. A partir da escuta dos setores, os deputados aprimoraram o projeto com emendas e defesas sobre o que deveriam ser alvos prioritários dessa política. O 
Então, a pessoa física que leva uma demanda até o banco e o banco tem o projeto dela aprovado, a proposta dela aprovada, essa pessoa que é um trabalhador informal, um trabalhador autônomo e que não tem o CNPJ e nós temos milhares e milhares de pessoas no Estado, essas pessoas poderiam deixar de ter acesso. Com a nossa emenda... A cesta básica hoje está muito elevada, então garantir os alimentos e assegurar o um mínimo de dignidade para garantir o aquecimento da economia, pensando prioritariamente nesses que também fazem parte dessa cadeia. Nós temos inúmeros empresários nos municípios que também estão tendo dificuldade de reabrir os seus negócios, reerguer os seus negócios em virtude de dívidas com os municípios. E aí eu coloquei uma emenda nesse sentido para dar oportunidade de acertar as suas situações com os municípios, a exemplo que está apontando... Agradeço imensamente por ter acatado essa importante emenda que busca ajudar aqueles empreendedores, em especial do comércio, com a emenda eles poderão adquirir né, a composição do seu estoque sem fazer antecipação desse imposto, sem gerar impacto orçamentário financeiro também ao Estado, que está, a gente sabe, bastante comprometido. Você permitir a regularização de dívidas, parcelamento, e, ao mesmo tempo, ampliar a arrecadação do Estado nesse momento e reverter essa arrecadação em incentivos, diminuição de alíquotas durante o período de calamidade pública é uma operação engenhosa que beneficia aqueles segmentos que mais perderam com a pandemia. Você ouviu aí na sequência os deputados Sargento Rodrigues, do PTB, deputada Andréia de Jesus, do PSOL, Bosco, do Avante, Guilherme da Cunha, do Novo e André Quintão, do PT. Com sugestões de parlamentares e da sociedade civil atendidas, os deputados mineiros aprovaram o projeto de lei aprimorado e o Recomeça Minas foi sancionado pelo governador. A lei traz diversas medidas sociais e fiscais, entre elas o Força Família, o auxílio emergencial com previsão para beneficiar mais de um milhão de famílias em situação de extrema pobreza. A repórter da Rádio Assembleia, Ana Paula Ciribelli, resumiu os principais pontos da lei. Ouça só um trechinho da matéria dela. O benefício de R$ 600 reais vai ser pago em parcela única até 1 de agosto deste ano aos cidadãos mineiros com renda per capita familiar de até R$ 89, reais, conforme o CAD Único. Outro benefício que favorece a população mais vulnerável é a isenção total até 90 dias após o término do estado de calamidade pública do ICMS incidente sobre produtos da cesta básica. Entre outras vantagens, o Recomeça Minas também prevê descontos no pagamento de impostos e taxas estaduais vencidos até 31 de dezembro de 2020. As dívidas relativas ao ICMS poderão ser pagas à vista com redução de 90% dos valores das penalidades e acréscimos legais. No caso do pagamento parcelado, é prevista uma redução escalonada das multas e juros de acordo com o número de parcelas em até 180 vezes. No caso do IPVA, se o pagamento das dívidas for feito à vista, são retirados juros e multas. É possível também pagar o um imposto em até seis parcelas iguais e sucessivas, com a redução de 50% das multas e juros. O projeto prevê ainda descontos de 100% dos juros e multas para o pagamento à vista das dívidas com as taxas de incêndio, florestal e de renovação de licenciamento anual de veículo. O Recomeça Minas também prevê linhas de crédito em condições especiais no BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para pessoas físicas e jurídicas, com prioridade para micro e pequenas empresas, agricultura familiar e cooperativas. Passos importantes para os setores mais afetados economicamente pela pandemia. O representante dos bares e restaurantes, Matheus Daniel, explicou que até então o setor só havia conseguido a aprovação de uma medida provisória federal que permitia manter os funcionários afastados, mas com prazo definido. A gente ficou praticamente é, oito meses fechado, aqui no caso de Belo Horizonte, e a gente pôde afastar os funcionários. Quando chegou dezembro, já não tinha mais essa possibilidade de afastamento e a obrigação era manter o emprego desses funcionários. E aí, como é que a gente mantém o emprego sem faturar, sem gerar receita? Então, esse foi o grande gargalo que houve nesse início do ano. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa 
onde 91% dos donos de bares e restaurantes não conseguiram pagar o salário do mês de março. E além dos mecanismos criados pela Assembleia de Minas, Matheus reforçou que o setor precisa dar mais um passo com o apoio do governo do Estado. Eu tenho um restaurante montado, que gerava 18 empregos, atendia 600 pessoas por dia, e hoje eu estou negativado. Né? O meu nome está sujo, eu não consigo pegar empréstimo. Se eu conseguisse ter nome para poder pegar um empréstimo como Girujado, BDMG, Fungetura, alguma linha de crédito, eu às vezes eu conseguiria recomeçar. Mas se o governo estadual não criar esse fundo garantidor para empréstimo para negativados que a Brasel sugeriu, a gente vai ter muita dificuldade. E como, a partir desse recomeço, ele vê o pós-pandemia? Vamos ter pós-pandemia? Né? Ou a gente vai ter que realmente mudar e, e vai ser isso? Eu acredito muito mais nisso, que a gente vai ter que aprender a conviver, mudar os nossos hábitos, os nossos costumes. O problema não está no bar. O problema está no comportamento das pessoas no bar, no salão, na escola. O importante para o combate à covid é a união do Estado, que é uma coisa que a gente sente muito falta, e a gente acaba pagando o preço. Os bares e restaurantes estão sempre pagando o, a conta que não é só deles, e sim de toda a sociedade. Então eu vejo é, que a gente tem condição, sim, de restabelecer, a gente tem condição da gastronomia é, é, ser uma mola impulsionadora da economia do nosso Estado, porque é o que a gente tem de mais valoroso, né, tirando isso, é minério, e não pode ser. A gente precisa trazer o turismo, precisa trazer a gastronomia como motor de mudança, principalmente por conta da sustentabilidade. Sendo bem cuidado, sendo bem trabalhado, o turismo e a gastronomia só tende a crescer. Na área de eventos, também foi a mobilização do setor que resultou numa política pública de apoio antes do Recomeça Minas, outra medida federal que permitiu o adiamento de eventos agendados sem necessidade de devolver os ingressos, mas só para uma parte do setor. Foi o que explicou o Rodrigo Marques, o fundador da AME. Deu um fôlego para muitos empresários que já tinha seus eventos programados. Esse ano ela foi prorrogada para 2022, que ainda vai ajudar muito. Mas mesmo assim, é, não é uma coisa que, é, que atinge todo o nosso setor. É, o Congresso fez a PERS, né? uma lei que foi específica para o nosso setor. E no Estado tivemos duas reuniões com o governador, levamos nossa proposta e tivemos aí a, a grata felicidade né, do presidente aí da Assembleia e junto com outros deputados, de nos agraciar aí agora com, no, no Recomeça Minas, que eu acho que para a retomada do setor de eventos, nós vamos ter, um exemplo, né, o desconto na taxa de análise e vistoria de projeto de combate a incêndio. Vou pegar um, um número, o nosso vice-presidente me passou, ele me falou que um, um evento que ele faz dentro do Mineirão, ele paga 40 mil reais de taxa. Então você não vai pagar essa taxa. Você já vai economizar na sua planilha 40 mil reais. Já é uma ajuda, já é um olhar né, que é muito importante. E ser ouvido. Né, eu acho que o, o benefício é muito importante, mas ouvir as dores, não só do setor de eventos, que eu acho que o, o, o Recomeça Minas ele veio para ouvir a sociedade. Né, ele, ele veio para que possamos ter a nossa voz realmente na Assembleia e isso foi feito. Segundo Rodrigo, todos os empresários do ramo de eventos estão debruçados em estudos e discussões sobre como retomar a vida de maneira segura. Nós não podemos errar. O nosso setor ele é condenado e é o vilão da pandemia sem poder trabalhar. Eu acho que nós vamos ter uma demanda muito reprimida aí de casamentos, os eventos vão ter que se, ser feitos com os protocolos mais rígidos, mesmo com a vacinação, então, o protocolo de segurança, nós estamos falando dele e estudando ele e tentando colocar em prática há um ano e cinco meses. Nós temos pesquisado muito o que está acontecendo fora, né? onde já está tendo oportunidade dos eventos retornarem, 
nós estamos trazendo essas novidades para cá para que possamos não errar. Né? Nós tivemos um evento na Europa, tivemos um evento nos Estados Unidos, assim, com grandes públicos, zero de contaminação. Máscara, que nós vamos exigir do nosso público a máscara cirúrgica, para que possamos cumprir o protocolo à risca e não ter o risco de dar um prazo para frente e ter que voltar para trás pelo um erro nosso. Enquanto isso, a população de baixa renda precisa continuar a contar com toda a rede de apoio e solidariedade possível. O presidente da CUFA Minas, Francis Lei dos Santos, avalia o auxílio emergencial de R$ 600 reais como um avanço, mas alerta para a necessidade de suporte e também de escuta a longo prazo por parte do poder público. Toda contribuição nesse momento crítico, ela é bem-vinda. E nesse caso, tem uma contribuição positiva, sim. Porém, o que a gente tem que entender é que é um valor que, em média, dá para comprar uma cesta básica. E a cesta básica, ela acaba. E aí, a gente tem que pensar o que, que essas famílias vão fazer após esse recurso ele acabar, entende? Então, é importante, mas é insuficiente. A gente precisa dar atenção para que sejamos ouvidos nas nossas necessidades e nas nossas perspectivas. E a gente precisa também de estrutura, de logística, de estrutura, de doação é, de material, de produtos, porque a gente depara o tempo todo com uma realidade muito crítica. E o Francis lembra que não só o poder público, mas qualquer pessoa pode e deve ajudar quem precisa. Então as pessoas, elas, elas precisam tomar uma consciência de que ninguém é, é rico demais que não possa receber alguma coisa, ainda que seja um muito obrigado, e ninguém é pobre demais que não possa doar alguma coisa. A gente teve uma experiência de uma ação da CUFA que chama CUFA contra o Vírus, onde a gente mobilizou pessoas que vêm sendo atendidas por nós nessa pandemia para que elas pudessem fazer a doação de sangue ao Hemominas. Então, assim, é prova de que mesmo quem precisa de ajuda pode ajudar também. Todas as formas de contribuir com os projetos sociais da Central Única das Favelas podem ser consultadas no site da entidade, o www.cufaminas.org. E quem quiser conhecer na íntegra as medidas da Lei Recomeça Minas, criada e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, pode acessar todas as informações sobre o assunto num hot site que está na capa do nosso portal, o almg.gov.br. Eu sou Graziele Mendes, fiz a pesquisa, o roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste podcast. A produção contou com a participação de Flávio Júnior. A revisão é de Rosângela Rabelo. Edição e sonorização de Clifford Dutra. Identidade visual de Clarice Maia, da Gerência de Publicidade e Comunicação Visual da Assembleia de Minas. Todos os episódios do Politiza são publicados na nossa página lmg.gov.br barra rádio e plataformas digitais. 